禀告老板，全城都搜遍了，没有找到那个女的。继续搜，城里搜不到，就城外搜。老板，那个女的说不定已经跑掉了。好了，就算她跑回泾阳，我也要抓她回来。是。太阳马上就要落山了，你们口中的少奶奶跑去哪儿了？啊？啊？我没听见。来人呐，扔进沙漠。起来，快点！你要回去，快点，快点！等等，等等，等等！我报告，快点！走。少奶奶，我在这儿，你一定会回来的。你真是胆大，竟然敢来！我既然说过，要在三天之内给你个交代，我就一定会做到。那，我的钱带来了吗？没带钱。但我带来另外几样东西。涂老板，是这个人卖的假药给你吧？就是他，上门读书和后来送货收钱的都是他。此人假冒圣龙泉的老板，贩卖假药给你。既坑了你，也坑了真正的圣龙泉。这是从他们的窝点搜出来的账本，何时何地卖药给谁，卖了多少，赚了多少钱，都写得清清楚楚。啊，骗的人还不少呢。来人呐，扔进沙漠。涂老板，饶命，饶命啊！我只是个跑腿的，真正骗您的不是我。那是谁？是，是我的老板吴玉。吴玉，他在哪儿？他已经跑了。来人呐！城里城外给我搜。是，一定要把他抓回来。少奶奶，你冒充波斯女府商，就是为了查这件事吗？啊，是。哈，没想到你是这么精明。我突然间现在对你，一无分佩服了。哎呦，涂老板，既然事情已经真相大白，那能不能把他们几个都放了吧？来人呐，去，老板，把他们都放了。我错怪了你，明日登门道歉。涂老板。你真是磊落坦荡，在下对你已有五分的佩服了。他们都可以走，但是我说你必须留下。我们两个还有笔账要算。我们？我涂尔丹这辈子从来没有被人打晕过，也从来没有被人管进巷子。哎呦，涂老板，当时事出突然。又来不及给你解释，所以冒犯了你。我给你道歉。哼，道歉，就完了吗？这是我涂尔丹最大的耻辱。那要不这样，您算个账，我赔钱给你。哼，我涂尔丹缺钱吗？啊，好像不太缺。那我们怎么办？我有个好办法，你不是喜欢打人吗？我是，二十的，不离，阿克夏，来人呐，给我滚滚子！是，周莹，我来。场上的人，如果你可以打晕其中一个，我就放你回泾阳；如果不能打晕，你必须跟我回府，终身为奴。那这也太不公平了！我们只不过打你一棒，你却让我们终身为奴
。我托尔丹在迪化是最公平之人，这还叫公平啊？你让女孩子出面打架，那也太不雅了吧？这样，我代替他上。你是谁？我叫沈心怡，陕西泾阳沈家的。你凭什么代替他？周莹虽然是吴家大当家，但是她还有一重身份，那就是我的丫头。丫头出了事儿，主子当然得出面解决了。怎么可能？你不相信啊？不相信问他爹呀、啊。他爹当年用十五两银子把周莹卖到我们家的，确有其事吗？当时我欠人家银子，这这这这这走投无路了。哎哎哎，有把握？没把握。废什么话？让我来吧。好，既然如此，哎，是不是我只要敲晕这场上的任何一个人，你就把我放了？是的。哎，行，没问题。在开打之前。我先跟你介绍，瓦斯是我们摔跤大赛的第一名，艾什丁，号称天山第一大力士，武力是迪化的第一勇士。至于阿克夏，曾经恐兽，杀死过三头狼。没问题，闪开！他还能打？哎，花拳绣腿啊？那还？呀！哎呀！周莹，周莹，周莹，周莹，周莹，周奶奶，周莹，周莹。段兰，这场上之人，我已经敲晕了一个，能把我放了吧？啊，少奶奶，我不仅放你走，还要请你喝酒。少奶奶，你太有意思了。啊哈哈哈哈哈哈！嗯，加油，帅！加油，小奶奶，嘿，敬你，干，干，来，先干杯酒，走，哈哈，小奶奶，真是不大不相识。没想到我们居然可以成为朋友。虽然我损失了钱，但是我无所谓，因为我交到了你这样一位朋友，是非常值得的。呃，话是这么说的，那个千金什么，呃，知己难得。既然是朋友，我怎么能让你损失？那吴玉卖的假货给你。我们升龙泉，愿用真货无偿换回来。哎，不用不用不用，一定要。那吴越算是吴家的人，我既然是吴家的大当家，我就该负这个责任。徐仁杰，少奶奶，你吩咐。明日，你去市场上发布一个告示，迪化市场上所有假升龙泉的药材，我们升龙泉愿意用真货。无偿替换。好。啊，少奶奶，你真是山水如山。我们既然以贩药为生，仁厚之心那是根本。不过，升龙泉在迪化数十年打不开局面，也是因为没有知名度。借着这假升龙泉的风波，我们好好出把风头，既做了好事。又让圣龙泉的名号家喻户晓，何乐而不为呢？少奶奶
。以前啊，跟我打交道的人，啊，聪明的，往往不够厚道，啊，厚道的又不够聪明。少奶奶，你确实又狡猾，又实诚。过奖，过奖了。你不是为贩卖徒步而来吗？是。那，你这徒步我全收了。你说什么价就是什么价，我相信你不会坑我。托尔丹，谢谢你，我干了。干了。但是。我觉得你需要再干一杯，因为我准备把我所有中途采购的东西都交给你来代理。这，我再给三杯，快快快，拿酒拿酒。哇，你酒量那么好啊！我干了。咱们这药就换掉了三百包，卖掉了两千包，和我预想的差不多。盛龙泉从来没有这样生意兴隆过。徐掌柜，你得多招几个伙计了，只怕以后你每天都会这么忙了。好，我马上就招。去忙吧。哎。弗莱，弗莱，你去帮我打听一下，沈少爷住哪个客栈？好。你们啊，把咱们的好酒、土特产都给他带上，也让迪化人尝尝咱们的好东西。好，好，还有，好，你们两个多长个心眼，除了托尔丹以外呢？那其他的商人、名流，对我们可能有帮助的，多约约，好吧？谢谢你
，又一次救了我的命。嗨，我不要你谢我，我只要你相信我，我真的没有下毒杀毒品。我相信你，但是我也请你相信一件事情。什么事？杀你哥哥的人，绝对不是吴平。也不是吴家东院的任何一个人。吴聘为人宽厚、善良，对于害过他的人，他都是不遗余力的维护。更何况，这本来就无冤无仇的沈月生，有可能是我大哥他知道了你们吴家东院什么秘密，所以被人灭口了。吴家东院如果要杀人灭口，为何要在自家库房？杀人之后。为何不趁月黑风高抛尸野外？这点确实是解释不通。可你别忘了，这件事情吴伟文已经招供。杨乃武和小白菜也曾招供，但最终真相却是大相径庭。如果按照你这么说，那我真的想不出来，除了吴家东院以外，我们沈家还跟谁是仇敌？吴家东院如果把沈家当仇敌。为何愿意和沈家一起完成军需订单呢？为了陷害我们沈家。陷害沈家，对吴家有何好处？吴家东院作假，事情暴露，就陷害我们沈家。后来的事情也证明了，那作假的就是吴家东院呢。吴家东院从来没有作假，吴家东院才是被陷害的。你为什么那么肯定呢？因为没有吴家东院。就没有今天的我，你相信我吗？那如你所说，是谁要陷害吴家东呢？我不知道，但我有生之年，一定要为东院洗清冤屈。那我大哥是谁杀的？我不知道，但肯定不是吴平。也不是吴家东院的任何一个人。好，我相信你。不过总有一天，我要找出那个真正杀死我大哥的凶手。我也要查出真相。究竟是谁杀了吴平？周英，你还记得？我当时在三寿帮对你说的那些话吗？我们能在一起吗？以前我真的很讨厌你，觉得你骄横、自大。就算你救过我的命。我对你也是十分嫌弃。后来，你在我的棉花生意中硬插了一脚，我恨不得一脚踢死。但现在我不得不承认，你真的有些变了。而且，我们一起经历了这么多事情，我们已经是朋友了。只是朋友，永远都是朋友。后天我就要回去了，我的土布还没卖出去呢，一时半会儿是回不了了。那我祝你生意顺利。嗯，你也是，回去的路上一路多保重。你也一样。嗯。周莹，总有一天我们不只是朋友。你想多了。少奶奶，回去一定给老爷带好。行。腊月二十三，我们再见。好，到时候我一定装满金银财宝带回去。周莹，周莹。托尔丹
啊，我来给你送行。谢谢。那个，你后脑上的伤好些了吗？啊，没事。你的额头呢？没事了。嗯，你真漂亮。哎呦，好像天上的雪莲。是吗？我还没见过真正的雪莲呢，是吗？那这样，你多留一会儿，我可以带你去看一下真正的雪莲。生意要紧，我得赶紧回去了，要不我们约下次？嗯，行。哎，差点给忘了，我给你送个礼物。什么礼物啊？<笑>来，你看。吴玉，这家伙跑到沙漠里，但还是被我抓回来了。骗我的人，我都绑上骆驼，一鞭子抽下去，骆驼跑多远，就拖多远，活不活得下来，就看他的造化。这一鞭子，你来抽。这地儿太平了，也不够空旷。这一鞭子下去，太便宜他。要不这样，你把他给我，到了戈壁滩我再抽他，这样才能保证他活不下去。好，时而春暖花开，时而很心手辣。啊，你太让我着迷了。那，他归你了。谢谢。好，该走了啊。我走了。啊，你这一走，不知道什么时候才能跟你再见。海内存知己，天涯若比邻。这是什么意思啊？意思就是啊，好朋友只要心灵相通。哪怕相隔天涯，也好像是邻居一般。不过，只有心灵，我觉得不够。见面比较好。行啊，那我正式邀请你来泾阳做客。那这样，我们就能见面了。好，行行行。嗯，那明年三月。好，嗯，三月不行。呃，九月，九月我可以。九月我必须去布哈尔汗。好。定了，后年六月我到你们吴家。哎，没问题。嗯，到时候我请你喝西凤酒啊，我们不欢不散，不醉不休。那说定了，说定了。那我走了。好，我们泾阳见。泾阳见。一路顺风，少奶奶。泾阳街，陈哥，过来，跟我走。月，你拿刀捅我的时候，没想到会有今天吧？也好，你一刀捅死我，也好过被这骆驼给拖死。
你走吧。你要干嘛呀？放了他。哎，那也太便宜这小子了。败坏圣龙泉的名声虽然可恶，但也不是死罪。他可是要杀我们。我们不是还都活得好好的？我们能活下来跟这小子没关系啊。是的。卓阳，你可千万别心软。爹，我不是心软。冤冤相报这事儿太累了，你会后悔的，周莹。我是刘婉儿的儿子，你最好杀了我，一了百了。柳氏断气的那一刻起，就已经一了百了了。可我们俩的恩怨还没了呢。你娘害我失去两个亲人，但他是他，你是你。你没了爹娘，有家难回，这一切都是你娘造的孽。但她是你娘，你没法怪她，只能怪罪于我。这我理解，但我们俩没有恩怨。吴越，你的路还长着呢，背着仇恨往前走，走不远。你要是愿意。和我一起回泾阳，那我们就恢复南园，一起打拼。你要是不愿意，那我们就各走各路，从此两不相欠。你为什么不杀了我？我们俩无论谁杀了谁，失去的也都回不来。可是如果我还有机会再杀你，我绝对不会再犹豫。就看看你有没有这个能耐，周云。娘。学着做生意、啊，脑瓜能学会？慢慢学多吃点儿，你看也不长个。周莹，少奶奶，韩先生，千红，你们没走啊？没走。赵大人把我特赦之后，我们也没地方去。王管家拨了一个小院给我们住，让我负责看家护院。东院有你，我就更放心了。千红，在这儿都习惯不？慢慢习惯呗。少奶奶。谢谢你，如果没有你，就没有我们现在这个家。周莹啊，谢谢你。哎呦，干嘛这么客气？都是一家人了。哎，谁想听故事？我跟我走。少奶奶，你回来了。我从迪化寄出来的信你都收到了不？按照你的吩咐，我把所有的土库都出货了。辛苦啦。得知托尔丹把所有的生意交给我们东院，我已经着手将东院从前所有的伤号一一恢复。你我倒是想到一块儿了。其他呢？其他都好不？你不在的这些日子，一切都好。本来夫人要出来接你，我劝了半天，她就没有出来。我这就去给她请安。
，吴家少奶奶回来了。她回来了，可还平安？听说还满载而归。把托尔丹在中途所有的生意都接下来。是，托尔丹，就那个西域的大财阀呀。哎呀，太好了，那我们吴家以后就什么都不用愁了。可以这么说。可以，太好了，太好了。周莹啊，好，你一进东院，我就觉得你是做大事的人。来，二叔，敬你一杯。来来来。我们大伙都敬你一杯。来来来来来，以后我们就全靠你了啊！来来来，四叔，应该我敬你们。嗯，我去提话，你们在家里忙活也辛苦了。来来来，你辛苦你辛苦你辛苦，辛苦了。快快快，把桌上的菜都给我吃了。哎呦，这个好吃。来过来帮忙，来来来来。哎呦，烤全羊。哎，这是我在提话学的这个。一门新手艺哦，是吧？给各位献丑了，这就没见了。哎，必整治养啊！蘸着，哎嘿，蘸着这个辣椒面吃，才好吃呢。哎，老板，四叔帮我一下，来，我来帮我去做辣条子去。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，嘿，这这怎么吃的呀？瞧我又不懂规矩了，娘，你先来。哎，在迪化，大伙儿都这么吃，没问题，可好吃了。不行啊，呀，这怎么行？这个这个，上手，直接上手。那那那我就上了啊。这，杨楠，这怎么吃这个？来来，我教你啊。少奶奶，你在看什么呢？没什么，你也累一天了，不用管我，你去睡吧。我伺候完你就行，我就去睡了。没有你，我就不会睡觉了。快去吧，不用管我，我能照顾好我自己啊。快去睡。
曾说到夕阳破尽山野，光影在心头荡漾。你曾说到雨天撑伞前行，涟漪在伞后重逢。与你别了那青春离歌，别了那青。瑟夫先生，许久不见。你是来祷告的吗？啊，不是，我是来向您打听一件事情。哦，那请说。您知道洋人的洋布作坊是个什么样子吗？呃，这个，请跟我来，请跟我来，来吧。
很高兴再次见到你，请稍等我一下。这些地图啊，如果我们能把吴家东院的生意做到那张地图上的各个角落去，那才叫发扬光大呢。夫人，请过来，来，你看一下，这些照片就是我们家乡的织布机工厂。工厂？嗯。这些是织布机，难怪洋布的门缝那么宽。不仅纺织出来的布更好，织布机的效率更是手工织布机的几百倍，这样就可以大大提高效率了。叶瑟夫先生。你知道在哪儿，我能买到这机器？我可以帮你打听一下。谢谢你。肖大人，赵大人，请。看，赵大人为何如此兴奋啊？这上海机器织布局历经数年的筹办，近日终于是开工了。机器织布局是干什么的？哦，就是咱们中国人制办机器、自制洋布。哦，我以为陕西可以效仿，筹备陕西机器织布局。你在陕西也想办这个？是，近一年多以来，这洋布在陕西已是十分流行，陕西乃至西南西北对洋布均是。争先恐后，与其让洋人谋取暴利，不如我们自己仿制洋布，与洋人争利。而且关中盛产棉花，自古以来这泾阳也是棉布的贸易枢纽，也完全具备开办机器织布局的条件。不可，不可。呃，大人。难道还有什么顾虑？哎，洋人的确是船坚炮利，仿效他们练兵制器也就罢了，连织布也要用他们的机器，那岂不是长他人威风，灭我们之气啊？呃，可那机器织出来的布匹，的确是轻软匀净。比那土布强出百倍，而且价格也是更廉。不可不可，那就更不能推行了。大家都用洋布，土布之户何以为计啊？万一激起民变，那那不就是给我找麻烦吗？嗯，大人，你不要再说了。那上海。机器织布局，用一变下，破坏了一下之大防，本身就违背了祖制和立国之道。唉，此事啊，休要再提，休要再议。二爷、四爷，刨去所有成本，去年我们的土布收益为四万三千四百一十二两白银。哎呀，这太好了！哎，这比预想的赚的还要多啊，周爷啊
，周营功不可没呀！哎呀，哎，周营啊，你不是说今年再增加五倍的职级吗？那我现在就去办，等到了明年，咱们赚的就不是四万两，而是二十万两。千万不可！那为啥呀？这批土布能够脱手，纯属侥幸。我估摸啊，最迟明年年中，洋布也会进入迪化，土布在新疆也会失去市场。周英说的对啊，我们务实不业，该转向了，放弃土布，经销洋布。那古月洋布庄啊，开业两年，赚的是盆满钵满啊。我打听了，他们家的货都是上海的洋商供的货。如果和我们洋商搭上关系啊，可以一样赚钱。哎，对对对，你说的不对，啊，要我说呀、啊，现在人实行洋布那就是一阵风，啊。就跟前些日子似的，今天实行这个花边，明天又实行哪个花边，等过了这阵风，他又会回到土布上来。周阳，我看我们还是以不变应万变吧。啊，周莹，你觉得呢？我也不赞成开设洋布行，靠洋人供货，受人约制。而且这中间已经有这么多人转手了，我们能赚的钱已经不多了。哎，我在想啊，我们既然能够自产自销土布，那为何不能自产自销洋布呢？啥？你这啥啥意思？与其从洋人手里买洋布来卖，那还不如从洋人手里。来仿制杨布的机器，哎，你这是啥意思？我怎么没听懂啊？我想开办杨布作坊。少奶奶，你打算如何着手？哎，我还没想好呢。哎，周阳，没想好的事儿，先放一边，先放一边啊。哎。你人品、才干都是一流，但唯一缺的，就是杀伐决断的手段。我若是你，我不会去管那么多，只要认定，就勇往直前，逢山开道，遇水搭桥。不像你想象的那么简单。我若是你，巡抚不让干，我去找总督；总督不让干，我去找尚书。尚书不让我干，我去找军机大臣。再若不然，我还可以上书，上书给太后，上书给皇上。不要轻言放弃。你看我，多年赶考，一事无成。如果换了别人。早就改弦易辙了，但是我就是不信，我不信我的运气会一直这么差，我一定要考下去，我会一直考下去。你说的对，的确不应该轻易放弃。相信，只要我一直考下去，终会有春风得意马蹄疾，一日看尽长安花的一天。我也相信，只要我不断推动，陕西机器织布局也有它成立的一天。干！算是功成名就，为何还形单影只呢？我是公务繁忙，无心料理。呃，
上次蒙你相救，舍妹倒是对你一直念念不忘。哦，呃，感谢吴小姐的牵挂。只是我现在一心只想着陕西机器支部局，其他事宜实在没有考虑。我明白。上，上，上！终于可以回家喽！晚上终于能在家睡觉喽！哎，明天辰时我们再进城吧。为什么呀？那个时候人最多。陈少爷，我从迪化回来了。这趟如何呀？二少爷这趟可是满的了、哦。恭喜啊，恭喜！看样子，沈心怡这趟收获颇丰。这也太沉不气了。这样更好。吹吹打打进的城，是，十几个吹鼓手呢，可威风了。奶奶，看！爹娘，奶奶，我回来了。这么大动静，我还以为你中了状元呢。爹，我这次可是把咱们家的土布都卖出去了，而且我还带了二十万两银子的订单回来。太好了！二十万两银子就狂成这样，真要是做了大生意，你不得上天？老爷，这星儿才回来，你就……行了行了，别吹了。沈心怡，我问你，你身为沈家掌柜？外出远门归来，第一件事应该做什么？无论多累多晚，第一件事应立马到商号交货交账。你看看你，却是回家，真是没出息的。到账房交完账后，你马上到陕西布政司，赵白石召集了所有的富商开会，估计又是劝捐。啊？赵白石当陕西布政使了。去年，他不顾你的安危，出兵剿匪，给自己换了一个顶戴。哦，原来是因为那个事。这次你可千万别像几年前一样，拿我的钱去出风头。啊，你放心吧，爹，我绝对不敢。好了好了，星儿，你爹就是嘴上跟你过不去，昨天知道你要回来，一晚上都没睡。哎呀，就是啊，别理他。回头我去骂他，给你出出气。哎呦，我奶奶，他的性格嘛。怎么样，人都到差不多了吧？基本上已经都到齐了。那我们就准备开始吧。呃，大人，吴家东院的周莹还没到，要不要再等等？我就没有通知他。吴家东院现在也算富户，也有实力投资。这口心里有数，我不必多言。是。赵大人到。赵大人到。请坐，请坐，请坐，请坐，各位坐。三年前，上海机器支部局开工，此事于国，乃是自强之始；于民，乃是求富之需。由是，陕西也准备开办机器支部局，并效仿上海，实行官都商办，并且向民间招募商贾。此次实行，一百两为一股。总共两千股，共计
二十万两，占陕西机器支部局股份的八成。这木古书已经发到了各位手上，请仔细阅读，如有不详，方可向郭先生咨询。这一百两银子倒是不难。我听说光绪十年，上海机器支部局面值百两的股票，市价可是跌到了十余两啊！那赵大人，如此大事，我可以回去商量吗？当然。不过此次募股以十五日为限，这先到先得，过期不候。那我就告辞了。好。告辞，那我也回去商量一下。商量商量，告辞啊！我也回去商量。告辞，告辞了。慢走，告辞，赵大人。慢走了，告辞了。告辞，告辞，告辞，赵大人，告辞，告辞，赵大人。沈星移，上次募捐三百两银子一家，大家一拥而上，可如今一百两银子一股，竟然没有一个人给赵大人面子。乡绅之心，人皆有之。此次募股，乃是投资。作为商人，做事谨慎一点，也没有什么错。哎，算了算了。看在你剿匪有功，又救过我沈星移一命的份上，我们沈家就认他个一千股吧。啊，不过我今天呢银子没有带够，等过几日我让家丁把银子送过来。赵大人，告辞了在过去的一年，我们经营洋布，所赚的，是这个数。但是如果，这洋布是我们自己出产的，棉花用本地的，工人也用本地的话，那我们所赚的，至少是这个数。陕西。要建机器支部局了，现在公开募股呢。你动心了？我想试一试，你觉得认多少股合适？如果要认，就全认。但是有人说，风险挺大的。就算风险再大。是啊。好，那我就再去西安一趟，有多少股，认多少股。那我先告辞了。朝廷可是明文限制，民间不能私自办厂。就算那些洋人帮我们买了机器，那洋布厂也办不起来。哎，竟然还有这规定！是的，江南机器制造总局、金陵机器制造局、马尾船政局和轮船招商局，还有兰州织腻局，这些通通都是官办。你，赶紧去西安找赵白石。沈少爷，有话慢慢说。好事儿，天大的好事儿。赵白石要筹建机器支部局了，正在面向民间募股。我已经认了一半了，给你留了一半。这事我怎么不知道呀、啊？我这不过来给你通风报信了吗
，甚至现在好多人还没有明白过来。你赶紧把那剩下的一千股给认了。一千股多少钱？一千股十万两银子。可我没那么多钱。没钱就借啊，这事儿砸锅卖铁也得干。你也怎么认为？洋人不全都是好人，但是他们的好东西，我们为什么不学？为什么不拿来用啊？王世军，我们还有多少现银？少奶奶，这事儿还是跟二爷、四爷商量一下吧。哎呦，商量什么呀？来不及了，先认了再说。行，先认了再说。啊。爹，爹，爹。什么时候才能沉得住气呀、啊？爹，我又擅作主张了。又捐了多少钱？你不是答应过我，不再出这种风头吧？你怎么你……哎，爹，你先别生气，听我说完啊。那个赵白石要在我们陕西建立官都商办的机器支部局，说是一百两一股，我当机立断啊，认了一千股。哎，再认。根据那个认股书上所写。机器支部局每年可以生产的洋布呢？呃，借用一下。机器支部局啊，每年能够生产的洋布呢，嗯，是这个数字。嗯、按照古月洋布庄每年的利润来算的，如果我们投入十万两白银进去，那我们一年的利润将会是……哎、呃，等一下，这个数。那五年的话呢？二十多岁的人了，一把算盘打成这样，连刚开门的幼童都比你强。又算错了吗？五年之后，应该是这个数。啊？是十倍啊！对，十倍，你总算做对一件事了。嗯、胡小姐，好久不见。是啊。自从你把我爹逼死了以后，我们好像再也没有见面了。你爹的死，我也很遗憾。但你不觉得，你爹死得很冤吗？害死他的真凶，还在逍遥自在，能不冤吗？你是为了机器织布局而来的吧？不用去了，没机会了。只要我在，你不会有机会的。都说秦人闭塞固执，僵化守旧。你看，这两千股，两天之内也被认购完了。胡家本身就在经营着洋布，没有人比胡永梅更清楚洋布的利润。至于沈星移，可能他就是这么一个不把银子当银子的性子吧。<笑>不管他是什么性子，只要把银子送到，三个月之内，这支部机就位；六个月之内，这机器支部局就可以开工。赵大人，吴家东，你先去忙吧。是。各己复礼为人，一日各己复礼，天下归人也。为人有己，而有人乎哉？赵大人，我从迪化回来，就听说赵大人升任陕西布政使了。哎呦，但我一直都忙，没来得及跟赵大人道喜，请赵大人原谅。赵大人，恭喜恭喜啊！侥幸受之，何喜之有
。哟，我是不是又惹你生气了？夫人此话怎讲？你叫我大门不出，二门不迈，我这一出门，一脚就去到了迪化。你让我那个飞什么那个来着？却一样都没做到，不必多说。我朽木不可雕也，我知道我在这爱你的也，那我长话短说，说完就走。赵大人，我来是来报名入股陕西机器织布局的。夫人，那两千股已经被认购完了。啊，一股都没了。其中一千股被那沈星一认购。就在刚才你来之前，胡永梅把剩下的一千股也认完了。哟，我就来晚了一步。哎，赵大人，要不你再多发点出来？如此大事，岂能儿戏？哎，要不这样，你从哪儿帮我挪引出来，哪怕一百股都行。爱莫能助。说来这事还得怪你。我？你身为父母官，做人怎么可以这么势利？虽说我们吴家才刚刚起步，但我们也不甘心落于人后啊！你这看不骨会，怎么叫一个通知我们一声吧？你剿灭三兽帮，我也算是出了力了吧？我还以为我们不说了，你这就走了？顾走干嘛？我一会儿脾气上来冒犯你，还得挨你板子。